এই ভিডিওটাতে কথা বলবো তোমরা যে কোনো ধরনের এম সি কিউ এক্সামে কিভাবে তোমার সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে আসতে পারো এটার একদম বিস্তারিত অ্যাটু জেড নিয়ে এবং সেই এক্সামে ভালো করার জন্য এক্সামের আগে তোমার প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি কীরকম হবে কারণ এম সি কিউর প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি প্লাস এক্সাম হলে কেমনে অ্যান্সার করতে এই স্ট্র্যাটেজিগুলো রিটার্ন এক্সামের চাইতে একটু ভিন্ন এই সব কিছু নিয়ে এই ভিডিওটাতে কথা বলবো তো এই ভিডিওটা কাদের কাদের কাজে লাগবে এই যে তোমরা যারা এস এস ব্যাচ সামনে যাদের এস এস পরীক্ষা যারা এস এস ব্যাচ তোমাদের তো কাজে লাগবেই প্লাস যাদের যাদের এটা হইতে পারে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন এটা হইতে পারে এইচ এস সির এক্সাম এনি ক্লাস যাদের এম সি কিউ এক্সাম ফেস করতে হয় তোমাদের সবার এই ভিডিওটা কাজে লাগবে ঠিক আছে তাইলে আসো শুরু করি বাই দা ওয়ে তোমরা চাইলে আমার সাথে ফেসবুকে এখানে কানেক্টেড থাকতে পারো অ্যান্ড যদি রেগুলার বেসিসে তোমাদের পড়াশোনায় কাজে আসবে এমন স্ট্র্যাটেজি এবং টেকনিকওয়ালা ভিডিও চাও আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো ওকে আসো শুরু করি প্রথম জিনিস হচ্ছে এটা বোঝা তুমি যে এম সি কিউ এক্সামটা দিবা এক্সাম হলে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসবে এগুলো ভাইয়া বিশ্বাস করো তুমি যেই সাবজেক্ট থেকে কিংবা টপিক থেকে এক্সাম দেবা ওই সাবজেক্ট এবং টপিকটা দেখে আগে থেকে প্রেডিক্ট করা সম্ভব এক্সাম হলে কি কি এম সি কিউ আসবে এটা যদি আগে থেকে প্রেডিক্ট করে ফেলতে পারো না কি কি আসবে অ্যান্ড প্রেডিক্ট করার জিনিসগুলো আগে থেকে যদি চর্চা করে যেতে পারো এক্সাম হলে গিয়ে দেখবা সব কিছু কমন ধুম সেন্সার করে চলে আসতে পারবা এটা হচ্ছে একদম এক নাম্বার হ্যাক এম সি কিউতে ভালো করে ঠিক আছে কোশ্চেন হচ্ছে ভাই কেমনে প্রেডিক্ট করবো কোশ্চেনগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথেকে আসে এটা কেমনে বুঝবো তোমাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝাই মনে করো তুমি ফিজিক্স এক্সাম দিতে যাচ্ছ ফিজিক্স তোমার পঁচিশটা এম সি কিউ থাকবে এক্সাম হলে তাহলে তোমাকে এক নাম্বারে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার যে যে অধ্যায়গুলো থেকে পরীক্ষা হবে ওই অধ্যায়গুলোর উপর ভালো মানের কিছু ক্লাস দেখা ফেলা সো দ্যাট ওই অধ্যায়ের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় দুই নম্বর কাজ হবে ওই অধ্যায়গুলোকে সুন্দর মতো রিডিং দিয়ে ফেলা তোমরা বেশিরভাগ মানুষজন এই দুইটা কাজ করি যে যে অধ্যায়গুলো থেকে এম সি কিউ এক্সাম হবে ওই অধ্যায়গুলোর ক্লাস দেখো রিডিং দাও দিয়ে এক্সাম দিতে চলে যাও অ্যান্ড এসে বলো ভাইয়া সব কিছুই তো বসছি তাও এম সি কিউ এক্সাম ভালো হয় নাই সব কমন আসে নাই কিংবা ভাই কমন আসলেও সময়ের মতো অ্যান্সার করতে পারে নাই কিংবা ভাই ক্যালকুলেশনস ভুল করে দিয়ে আসছে একটা রিজন আছে এই দুইটা আমি আরও বেশ কিছু স্টেপ লিখবো প্রিপারেশনের এই দুইটা হচ্ছে সবচাইতে সবচাইতে বেসিক দুইটা স্টেপ মেইন স্টেপগুলো এখনো বাকি আছে মেইন খেলা এখনো বাকি যেই চ্যাপ্টারগুলোর উপর যেই টপিকগুলোর উপর এক্সাম হবে ওইগুলোর অ্যাকাডেমিক ক্লাস বা ভালো মানের ক্লাস এবং ওই টপিকগুলো রিং দেওয়ার পর তোমাকে মাস্ট মাস্ট কি করতে হবে ওই টপিক কিংবা অধ্যায়গুলো থেকে বিগত বছরে সেটা হইতে পারে বোর্ড এক্সাম সেটা হইতে পারে এনি এক্সাম বিগত বছরের এক্সামগুলোতে কি কি কোশ্চেন আসছে ওই কোশ্চেনগুলো তোমাকে মাস্ট সলভ করতে হবে এটা হচ্ছে এখানকার এক্সাম হলে কোশ্চেন কমন ফলানোর সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট স্টেপ তাহলে কি করতে হবে ধরো ফিজিক্স পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ ফিজিক্স যেই কয়টা অধ্যায় থেকে এম সি কিউ এক্সাম হবে ওই কয়টা অধ্যায়ের বিগত বছরের বিগত বছরের যত বেশি সম্ভব বিগত বছরের প্রশ্ন যত বেশি সম্ভব সলভ করে যাইতে হবে তাইলে কি হবে বিগত বছরের প্রশ্ন সলভ করতে গিয়ে তুমি একাডেমিক ক্লাস এবং রিডিং পড়তে গিয়ে খুঁটিন যে জিনিসগুলো তুমি ক্যাপচার করছিলা এগুলা কোশ্চেন আকারে কেমনে আসে অ্যান্ড এগুলোকে কেমনে ট্যাকেল দিতে হয় এই প্র্যাকটিসটা এখানে হয়ে যাবে অ্যান্ড মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমরা এই যে যারা সামনে এস এস সি দিবা তোমরা যদি তোমাদের প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা অধ্যায়ের বিগত বছরের বোর্ডের প্রশ্নগুলো সলভ করে ফেলো ভাইয়া ওখান থেকে ভাইয়া শিওর থাকতে পারো সেভেন্টি পারসেন্ট প্লাস কোশ্চেন ওখান থেকে হুবহু কিংবা হালকা চেঞ্জ করে কমন চলে আসবে এটা যদি আমার এই কথা যদি সত্যি না হয় তোমরা এসে আমাকে ধরো কমেন্টে এসে আমাকে গালাগাল দিয়ে যাও কিংবা ফেসবুকে আমার ফেসবুক দেওয়া আসে না ওখানে এসে আমাকে গালাগাল দিয়ে যাও ঠিক আছে তাহলে এই দুইটা করবো জাস্ট ওয়ার্ম আপ সেশন হিসেবে 
মেইন খেলাটা হবে এই ফোর্থ স্টেপে এখন কোশ্চেন হচ্ছে ভাই আমার তো 70% percent হবে না 70% percent মানে হচ্ছে 25 এ 16 17 এরকম আর 3 এ যে एग्जाम গুলো 3 এ হয় ওগুলোর ক্ষেত্রে ধরো 20 22 Exam hole, can they come on fellow? Shake a thread, or JJ or Tigula take a JJ topic gula take exam hobe, oil topic gular, Obushi Domate guide us, for example, physics. Physics J of the Gula take exam hobe, Tomate physics a guide us on a bar guide. I mean, a short sheet guide Nalik, a shoha boy liki, but a guide like a shomoshani, guide shop dot a gamjani bistrishonai. Shoha boy king of practice boy. To the shower at the guide us, she guide J. Topic gula king ba chapter gula theke exam hobe. We can joto MCQ da ase topic wise type wise bhag kore kore. Shab gula solve korte hobe. Eta jodi kora jao, tumi bhai nishchit thakte paro ninety percent plus MCQ common fellai the paro ba. Kaha bocho? E pratham dui ta step hoteche kind of hai. Tumi shatar shikte jacho ghore boshye. Shatar kemne katta hoy, hath shamne dile ki hoy, pichone dile ki hoy, pair position ki hoy, egol niye porashona korar moto. E pratham dite step. Actually shatar kakhon shik hoy. Jokhon tumi swimming pool e gye pani tani khe, jokhon ekto habud bukhe, kichhon chesta koro, tokhon actually shatar ta shik hoy. Oi step ta chhe a four among five. Eta mona lagba. Thikas e, tora je bolon a je bhaya MCQ exam shop pore gisi, kintu exam MCQ exam bhalo hoy nai bhaya. Shomor moto shesh korte pare nai. Bhul bhal likhe answer kore diya shi. Eta hoy kono tumre dui test shesh kore cholo jao. Mona koro shop pora hoy gisi. Boy reading por si class dikse arki lagena. Exam hole. তোমা কি তো एग्जाम হলে বই রিডিং পড়তে দেয় না ক্লাস দেখতে দেয় না एग्जाम হলে দেয় তোমাকে কোশ্চেন সলভ করতে কথা বুঝছো তুমি তো কোশ্চেন সলভিং করে যাও না ইনাফ এক নাম্বার কাজ কোশ্চেন সলভিং করে যেতে হবে एग्जाम হলে তোমাকে কোশ্চেন সলভ করতে দেয় सेम কাজটা আগে থেকেই করে 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 অবস্থ হয়ে যেতে হবে সো দ্যাট एग्जाम হলে এটা তোমার কাছে নতুন না লাগে কথা বুঝছো এক নাম্বার জিনিস দুই নাম্বার জিনিস एग्जाम হলে এই এই কাজ এই চার এবং পাঁচে দুটো স্টেপ করলে एग्जाम হলে যত ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে সবগুলা এখানে অলরেডি দেওয়া আছে এটা কলেজে যেটা হয় এখান থেকে সরাসরি 70% প্লাস কিংবা 90% প্লাস কমন চলে আসে আর কমন চলে আসলে কি হয় ওই एग्जाम অটোমেটিক্যালি ভালো হয় ঠিক আছে তাহলে এই ছিল হচ্ছে एग्जाम হলে এমসিকিউ एग्जामে এমসিকিউ কোশ্চেন কমন ফালানোর স্টেপ গুলো এই স্টেপ গুলো যারা করে যাবে তার শিওর एग्जाम হলে কোশ্চেন কমন পাবে তার प्रिपरेशनের যে মূল ভিত্তিটুকু এটা খুবই স্ট্রং হবে ঠিক আছে এখন ভাইয়া তাহলে তোমরা যারা এসএসসি দিচ্ছ সামনে বা এসএসসি 25 যাদের কিছুদিন পর 24 এর পর এসএসসি एग्जाम হবে তোমরা ভাইয়া প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা অধ্যায়ে ক্লাস দেখে ফেলো রিডিং দিয়ে ফেলো দিয়ে ভাইয়া এই দুটো খুব দ্রুত করবা খুব রাফলি করবা এখানে কম টাইম দিবা মেইন টাইমটুকু দিবা এখানে বিগত বছরের প্রশ্নে আর গাইডে যত বিস্তারিত আমি শিখিয়ে দেওয়া থাকে ওইখানে এগুলো সলভ করতে করতে বইয়ের কোন একটা লাইন যদি দেখতে হয় কোন একটা টপিক দেখতে বারবার দেখবা বাট রিডিং এবং ক্লাস দেখে একটু কম সময় দিবা ওকে তারপর এখানে তোমরা একটা क्वेश्चन করো যে ভাইয়া সবই সলভ করলাম কিন্তু কয়েকদিন পর তো সবকিছু ভুলে যায় 7 দিন পর 8 দিন পর 10 দিন পর সেই ক্ষেত্রে ভাইয়া এই যে বিগত বছরের প্রশ্ন সলভ করার সময় তোমরা একটু কষ্ট করে খুঁটিনাটি যেই তথ্যগুলো বারবার এমসিকিউ তে জানতে চাও হচ্ছে যে সূত্রগুলো বারবার লাগতেছে যে টেকনিকগুলো বারবার লাগতেছে এগুলো চ্যাপ্টার ওই সুন্দর করে নোট করে রাখবা কথা বুঝছো বা এই বিগত বছরের প্রশ্ন সলভ করতে গিয়ে জাস্ট এই স্টেপটাতে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সলভ করতে গিয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন থাকবে দেখবে তোমার কাছে কঠিন লাগবে টু মাচ কঠিন লাগবে ওইগুলোর যেগুলো একবার দুইবার তিনবার ট্রাই করার পরও দেখবা ক্লিয়ার হয় না ওইগুলার নাম্বার এবং পেজ নাম্বার একটা একটা কাগজে ওইটা ওই কাগজটাকে আমরা বলি হচ্ছে রিভিশন শীট ওটা তো নোট করে রাখবা সো দ্যাট 10 দিন পর 15 দিন পর ভুলে যেতে নিলে তোমাকে আবার সবগুলো স্টেপ যাতে রিপিট না করতে জাস্ট রিভিশন শীটটা দেখবা তো সবগুলো কি পয়েন্টস কোন কোন क्वेश्चन গুলো তোমার কাছে ক্রিটিক্যাল লাগছিল এগুলো দেখা হয়ে যাবে ডান কোথেকে কমন আসবে ভুলে যেতে না যাও সেটার ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিলাম এখন ভাইয়া কথা হচ্ছে কিভাবে এই যে চতুর্থ স্টেপ এবং পঞ্চম স্টেপ এখানে এমসিকিউ গুলো কেমনে সলভ করলে সত্যিকার অর্থে আমি এমসিকিউ সলভিং এ দক্ষ হব আমি কি ভাইয়া বিগত বছরের প্রশ্নগুলো जस्ट রিডিং দিয়ে যাব কোশ্চেনটা পড়ব ওকে একটা কোশ্চেন চারটা অপশন থাকে ক খ গ খ কিছু কিছু বইয়ে এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে ঠিক আছে आंसर সহ ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে এখানে উত্তর থাকে তারপর এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে তাহলে কি ভাই আমি এভাবে পড়ব क्वेश्चनটা পড়ব অপশনগুলো দেখব উত্তর দেখব ব্যাখ্যা পড়ব রিডিং দিয়ে দিয়ে চলে যাব না এই ক্ষেত্রে আমরা একটা মেথড अप्लाई করব এটার নাম হচ্ছে অ্যাকটিভ রিকলিং
এই মেথডটা কি এই মেথডটা হচ্ছে আমরা তো যে চ্যাপ্টারের বিগত বছরের প্রশ্ন কিংবা গাইড বইয়ের প্রশ্ন প্র্যাকটিস করতেছি ওই চ্যাপ্টারটা ক্লাস দেখে আসছি রিডিং দিয়ে আসছি তাই না বেসিক আমার সব জানা আছে তো এখন যখন আমি এই স্টেপ ফোর এবং ফাইভে কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি তখন তো এই কোয়েশ্চেনটা আমার এটার অ্যান্সার সম্পর্কে কিছুটা হলো ধারণা থাকা উচিত তাই না এই ধারণাটা আসলেই জন্মাইছে কি না আসলে ব্রেনে কোনো তথ্য আছে কি না এটা করার জন্য উত্তর দেখবা না উত্তর ঢাইকা রাখবা তুমি কোয়েশ্চেনটা পড়ো কোয়েশ্চেনটা পড়ো পড়ে অপশনগুলো দেখে উত্তরটা বের করার চেষ্টা করো নিজে চিন্তা করে কথা বুঝছো শুরুতে উত্তর দেখা ফেলো না তাহলে কি হবে ব্রেন প্রেশারে পড়বে আর ব্রেনকে প্রেশারে ফেলে ব্রেনকে প্রেশারে ফেলে তারপর যদি ব্রেন কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তারপর যদি তাকে উত্তরটা দেখাও তখন ব্রেন এটা দীর্ঘস্থায়ীভাবে মনে রাখে জিনিস হচ্ছে অনেকটা এরকম তুমি লাইফে প্রচুর জায়গাতে গেছ তাই না সব জায়গার ঘটনা সব ঘটনা কিন্তু মনে থাকে না বাট যেখানে তুমি হোচট খাইছিলা কেউ কোনো বিপদে পড়ছিলা সেখান থেকে একটা লার্নিং নিস এই লার্নিংটা কিন্তু আজীবন মনে থাকে তো এই জন্য কোয়েশ্চেনটা পড়ে সরাসরি অ্যান্সার দেখে ফেলবে না মনে থাকবে না কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ঢাইকা কিছুক্ষণ চিন্তা করবে অ্যান্সারটা কি হইতে পারে কি হইতে পারে যদি পারো তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ অলরেডি পারো এটা ভুলবে না যদি না পারো সেই ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ ব্রেনকে প্রেশার দিলা পেইন দিলা পেইন দিলা পেইন দিলা দেওয়ার পর এরপর না আর পারতেছি না এরপর হচ্ছে তুমি অ্যান্সারটা দেখো তাইলে ব্রেইন এটা দীর্ঘদিন মনে রাখবে কথা বলছো পেইন ছাড়া তুমি ডিরেক্ট পারো না পর অ্যান্সার দেখা গেলে দেখা গেলে দেখে গেলে ব্রেইন এটাকে পাত্তা দিবে না ব্রেইন ক্যাপচার করবে না কথা বলছো সো উত্তরটা দেখার আগে ব্রেইনকে স্ট্রেসড করবা স্ট্রেস দিবা স্ট্রেস দিয়ে যদি না পারো তখন উত্তরটা দেখবা এখন স্টেপ বাই স্টেপ জিনিসটা কেমনে করবা একটা কোয়েশ্চেন দেখবো অপশনগুলো দেখবো যদি পারি তাহলে তো ভালো উত্তরটা আবারও দেখবো শিওর হওয়ার জন্য না হয়েছে দেন ব্যাখ্যাটা পরে আরও যদি এটা রিলেটেড তথ্য জানার থাকে জেনে নিব ঠিক আছে যদি কোয়েশ্চেনটা পারি এটা হবে প্রসেস আর যদি আমি কোয়েশ্চেনটা দেখলাম অপশনগুলো দেখলাম পারতেছি না এটার অ্যান্সারটুকু কি সেই ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম চিন্তা করলাম সরাসরি উত্তর দেখে ফেলবো না কি করব এবার আমি এই কোয়েশ্চেনটা যেহেতু আমি ওই চ্যাপ্টারগুলো রিডিং দিয়ে আসছি আমি জানি এই কোয়েশ্চেনটা বইয়ের কোন জায়গাটা থেকে আসছে আমি কি করব বেশিরভাগ গাইডে দেখবো আবার পাশে বইয়ের কোন জায়গা থেকে কোয়েশ্চেনটা আসে লেখা থাকে তো তুমি বইয়ের ওই পার্টটাতে যাও ওই পার্টটা নিশ্চয়ই তোমার ভালো মতো দেখা হয় নাই এই জন্যই তুমি কোয়েশ্চেনটা পারতেছো না এই জন্য জাস্ট বইয়ের যেই পার্টটুকু থেকে এই কোয়েশ্চেনটা আসছে ওই পার্টটুকুকে আবার একটু দেখো এরপর দেখবা তুমি কোয়েশ্চেনটা সলভ করে ফেলতে পারতেছো উত্তর না দেখে কথা বুঝছো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অ্যাটেম্পটে গিয়ে পায়রা যাবা কিন্তু যদি এমন হয় যে এই কোয়েশ্চেনটা যেই পার্টটুকু থেকে আসছে ওইটা দেখার পরেও তুমি পারতেছো না তখন আর কিছু করার নেই উত্তরটা দেখো ব্যাখ্যাটা দেখে বুঝার চেষ্টা করো কেমনে কি হয়েছে কথা বুঝছো এইভাবে অ্যাপ্রোচ দিলে এম সি কিউ তোমার ব্রেন একদম স্পঞ্জের মতো অ্যাবজর্ভ করে নিবে একদম একদম হওয়ার পর্যন্ত দীর্ঘদিন মনে থাকবে তুমি এম সি কিউতে একদম টপ লেভেলের প্রো হয়ে যাবা কথা বুঝছো অ্যান্ড এম সি কিউ সলভিংয়েও দেখবে তোমার টাইম কম লাগবে তুমি অত সহজে ভুলে যাবে না জিনিসপত্র তোমার পড়াটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে কথা বুঝছো ব্যাখ্যা দেখেও যদি না বুঝো উত্তর না দেখো দেখেও যদি না বুঝো তার মানে এটা একটা ক্রিটিক্যাল এম সি কিউ হ্যাঁ এটা র্যাড মার্ক করে রাখবা এটা ওই যে রিভিশন শিটে টুকে রাখবা এখানে এটা কারোর কাছ থেকে বুঝে নেবা এইটা মাস্ট তোমাকে মানে ব্যাখ্যা দেখার পরে তুমি পারো নাই তার মানে এটা তোমাকে কারোর কাছ থেকে হাত নিয়ে সলভ করতে হবে এটা এক্সামের আগে মাস্ট আরও এক থেকে দুইবার দেখা যেতে হবে এটা রিভিশন শিটে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইভাবে হচ্ছে এই মেথডে আমরা সলভ করবো অ্যাক্টিভ এই যে তুমি প্রথমে উত্তরটা না দেখে ব্রেনের ভেতর থেকে অ্যান্সারটা জোর করে বের করে আনার চেষ্টা করলা এটাকে বলে হচ্ছে অ্যাক্টিভলি রিকল করা ব্রেনের ভেতরে আগে থেকে সেভ করা একটা ইনফরমেশনকে ডেকে বের করে আনা কথা বুঝছো এটা কেন জরুরি ভাইয়া কারণ ভাইয়া এক্সাম হলে আমরা বেসিক্যালি কি করি অ্যাক্টিভ রিকলিং করি এক্সাম হলে আমাদের কাছে কোনো উত্তর দেওয়া থাকে না বই দেওয়া থাকে না কিচ্ছু দেওয়া থাকে না কোয়েশ্চেনটা দেখে উত্তরটা একদম ব্রেইনের অতল গভীর থেকে বের করে আনতে হয় দেন লিখতে হয় তার মানে আমাদের ব্রেনে সেভ করা ইনফরমেশন কে কত এফিসিয়েন্টলি রিকল করে করে ডেকে আনতে পারে কে কত দ্রুত অ্যাকুরেটলি বের করে আনতে পারে এটার উপর কিন্তু নির্ভর করে কার এক্সামের পারফরমেন্স কত ভালো হবে তাই না তার মানে এই প্র্যাকটিসটাতে যে যত বেশি দক্ষ সে এক্সাম হলে তত বেশি ভালো করবে সে তার তাকে কোনো একটা কোয়েশ্চেন করলে এটার অ্যান্সারটা তার ব্রেনে সেভ করা সে খুব দ্রুত বের করে নিয়ে আসতে পারে এই প্র্যাকটিসটা যদি আগে থেকে বাসায় এইভাবে সলভিংয়ের মাধ্যমে অ্যাক্টিভ রিকলিংয়ের মাধ্যমে না করো তুমি ভাই যতই পড়াশোনা করো
সবই ঠিক আছে ভাই আপনি যেমনি যেমনি বললেন রিডিং পড়লাম ভিডিও দেখলাম বিগত বছরের কোশ্চেন সলভ করলাম গাইডে সব কোশ্চেন সলভ করলাম তারপর হচ্ছে ভাই অ্যাক্টিভ রিকলিং করে প্র্যাকটিস করলাম কিন্তু ভাই এক্সাম হলে গিয়ে হয় স্যাট কোড ভুল করে দিয়ে আসি আর না হয় ভাই ক দাগায় থেকে খ দাগায় দিয়ে আসি আর না হয় ভাই অ্যান্সার করবো দুই নাম্বারে ওইটার অ্যান্সার দাগায় ফেলি তিন নাম্বারে কলম দিয়ে বৃত্ত হার্ড করি তো পরে ভাই দেখা যায় এটা মুছে কারেক্ট করা যায় না ভাই পাড়া জিনিস প্রথম পাঁচটা এমসি কি আমি শিওর পারি ভাই এক থেকে অ্যান্সার করবো আমি অ্যান্সার করা শুরু করছি তিন থেকে মানে এটা ভাই খেয়াল করি না আমি কেমনে কেমনে জানি হয়ে গেছে ভাই আমি দাগাচ্ছিলাম ফিজিক্সের অ্যান্সার বৃত্তগুলো ভরাট করে ফেলছি কেমিস্ট্রির জায়গাতে এমন ভুল হয় না এই ভুলটা থেকে বাঁচার জন্য কি করবো ভাইয়া শুনো ভাইয়া ভুলটা কোথায় করো ভাইয়া এক্সাম হলের ভেতরে করো তাই না এক্সাম হলের ভেতরে ভুলটা করো এক্সামের সময় তাইলে ভাই এক্সাম হলের ভিতরে কত ধরনের ভুল হইতে পারে এটা কি আগে থেকে প্রেডিক্ট করা সম্ভব না সম্ভব তাহলে তুমি এক্সাম হলে গিয়ে কেন এক্সপেরিমেন্ট করে ভুল করে শিক্ষা নিবা এক্সাম হলে কত ধরনের ভুল হইতে পারে এগুলো আগে থেকে প্রেডিক্ট করে ফেলো করে আগে থেকে ভুলগুলো শুধরাই ফেলো অ্যান্ড আগে থেকে নিজেকে নিজের ব্রেনকে প্রোগ্রাম করাই ফেলো এই ভুলগুলো যাতে না হয় ট্রেন করে ফেলো তাহলে তো এক্সাম হলে গিয়ে ভুল হবে না এর জন্য কি করতে হবে এর জন্য প্রচুর বাসায় মক টেস্ট দিতে হবে বাসায় কিংবা কোচিং সেন্টারে কিংবা যেখানে পড়ো কিংবা এখন আমাদের আমাদের কোর্স আছে না কোর্সের ভিতরে কিন্তু এমসি কিউ এক্সাম দেওয়া যায় কথা বুঝছো তাহলে আমরা কি করব আমার যখন ফাইনাল এক্সাম ওই এক্সামের আগে আমার সব কিছু পড়া হয়ে গেলে আমি বসে থাকবো না যে না আমার সব কিছু পড়া হয়ে গেছে পারবো না পারবা কিন্তু এই যে মারা খেয়ে আসবা স্যাট কুট ভুল দাগায় চলে আসবা একের জায়গায় দুই আনসার করে ফেলবা কয়ের জায়গায় গ দাগায় ফেলবা এই মারাটা মানে পারা সত্য এর চেয়ে দুঃখের ভাই কিচ্ছু নাই আমি পারি তাও ভুল করে দিয়ে আসছি এই ভুল এড়ানোর জন্য আগে থেকেই তোমাকে প্রচুর পরিমাণে বাসায় একদম ও এম আর পেপারে এই ও এম আর পেপারে একদম লিখে লিখে টাইম ধরে ধরে কথা বুঝছো টেকনিক আবিষ্কার করবা তুমি দেখবা যে শুরুর দিকে তোমার একের জায়গায় দুই দুই জায়গায় তিন যে অ্যান্সার করতেছে তখন অ্যাকচুয়ালি তুমি ও এম আর এর মধ্যে এক দুই তিন নাম্বার যে দেওয়া থাকে ওখানে তোমার আঙ্গুল রাখতা না না রেখে দাগায় ফেলতা এই জন্য বুঝতাম অ্যাকচুয়ালি কই দাগাচ্ছ প্র্যাকটিস করতে করতে দেখবা অটোমেটিক্যালি তুমি যখন তিন দাগাচ্ছ কোশ্চেন থেকে যখন তিনের অ্যান্সারটা ও এম আরে দেখাচ্ছ তুমি অটোমেটিক্যালি খেয়াল করবা যখন তুমি তিন দেখাচ্ছ তোমার আঙ্গুলটা অটোমেটিক্যালি কোশ্চেনের তিনের উপর থাকে যখন তুমি ও এম আরে যাচ্ছ অটোমেটিক্যালি তোমার আঙ্গুলটা তিন খুঁজতেছে তিনটা যখন খুঁজা হয় তখন তিনের কি দেখাচ্ছি গ তিন দা তিনের গ দাগাচ্ছি গরুর গ তুমি দেখবা গতে গিয়ে তুমি দাগে ফেলবা না তুমি গয়ের উপর কলমটা রেখে আরেকবার কোশ্চেনে চেক করবা আসলে গত চেক করা হবে দেন তুমি দাগাবা এই যে একটা দক্ষতা আমার চলে আসলো কথা বুঝছে এটা কেমনে আসলো এটা কি চিন্তা করে করে আসে না বাসায় প্রচুর এমনি প্র্যাকটিস ভুল করতে 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 শুধরাইতে 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 এই দক্ষতাগুলো এই এফিসিয়েন্সিগুলো তোমার মাঝখানে চলে আসবে এই জন্য মেইন এক্সামের আগে প্রচুর এক্সাম প্র্যাকটিস করো প্রচুর ভুল করো ইচ্ছা মতো ভুল করো করে ভুলগুলো শুধরাও ভুলগুলো শুধরাও আবার রিপিট করো রিপিট করো রিপিট করো একটা পর্যায়ে দেখবা এই যে সিলি মিস্টেক গুলা পাড়া সত্য যে ভুলগুলো হয় এগুলো হবে না ঠিক আছে তাইলে ভাইয়া ভুল করা থেকে বাঁচবো কিভাবে প্রচুর মক টেস্ট দিতে হবে আমাদের কোর্সের ভেতর থেকে দিয়ে ফেলতে পারো কিংবা তুমি বাসায় ও এম আর গুগলে সার্চ করে ও এম আর শিট পাওয়া যায় ডাউনলোড করো প্রিন্ট করো প্রিন্ট করে একশোটা কপি করে নিয়ে আসো নিয়ে এসে বাসায় এক্সাম দাও কথা বুঝছো আচ্ছা ডান এইবারে চার নম্বর কোশ্চেন ভাইয়া এক্সাম হলে সবই ঠিক আছে ভাইয়া ভুল টুল হয় না ভালোই সব কিছু পারি কিন্তু ভাই সব কিছু বাড়া সত্ত্বেও সময়ের মধ্যে এমসিকিগুলো শেষ করে আসতে পারি না স্পেশালি ভাই ম্যাথের ক্ষেত্রে জেনারেল ম্যাথ হায়ার ম্যাথ ফিজিক্সের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এমন হয় কি করব এটার জন্য ভাইয়া প্রথম জিনিস হচ্ছে ম্যাথের যে যে চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলা ভাইয়া ক্যালকুলেটর দিয়ে করা যায় ওইগুলো কেন ভাইয়া তুমি হাতে বেশি সময় লাগায় করবা ওইখানে ক্যালকুলেটর ইউজ করো সময় বাঁচাও কথা বুঝো নাই তাহলে নাম্বার ওয়ান জেনারেল ম্যাথ হায়ার ম্যাথের যে যে অধ্যায়ের অঙ্কগুলা ইউটিউবে তুমি সার্চ দিলে প্রচুর ক্যালকুলেটর হ্যাক্স পাবা কথা বুঝছো তুমি ক্যালকুলেটর হালকেস্টান এসিলকে সার্চ দাও ভিডিও পাবা ক্যালকুলেটর দিয়ে কেমন সলভ করতে হয় ওইগুলো তুমি ক্যালকুলেটর দিয়ে সলভ করবা তাহলে এক নম্বর জিনিস হচ্ছে সময়ের মধ্যে ম্যাথমেটিক্যাল কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করার জন্য ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা শিখো ঠিক আছে দুই নম্বর জিনিস এটা বোঝানোর আগে তোমাদেরকে
সলভ করার সময় তোমার টাইম কতক্ষণ লাগছে দেখো ধরো তোমার দুই মিনিট টাইম লাগছে তুমি এটা আবার সলভ করো তুমি দেখবে টাইমটা কমে আসতেছে এক মিনিট তুমি এটা ভাই আবার সলভ করো তখন দেখবে টাইম লাগতেছে ফিফটি সেকেন্ড তুমি এটা আবার সলভ করো তখন দেখবে টাইম লাগতেছে থার্টি সেকেন্ড তারপরে ভাই কী বুঝলাম আমরা একটা জিনিস যত বেশি রিপিট করি ওইটাতে ওইটা সলভ করার সময়টুকু আমাদের তত বেশি কমে যায় কথা বুঝছো অ্যান্ড ওইটা ভুল করার সম্ভাবনা তত বেশি কমে যায় তাহলে আমরা কি করবো ভাইয়া সব এম সিকিউ না স্পেশালি ম্যাথমেটিক্যাল যে এম সিকিউগুলো আছে প্রথমত এগুলো ক্যালকুলেটর দিয়ে সলভ করবো দ্বিতীয়ত এগুলো একবার সলভ করে যদি আশা করি এক্সাম্পল সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারবো না এগুলোকে অ্যাটলিস্ট আমরা তিনবার সলভ করে যাবো তাহলে কি করতে হবে ভাইয়া রেপিটেশন করতে হবে ঠিক আছে এই দুইটা কাজ যদি তোমরা ম্যাথমেটিক্যাল যে চ্যাপ্টারগুলো আছে ওইগুলোর ক্ষেত্রে করো তোমার হায়ার ম্যাথের কিংবা জেনারেল ম্যাথের যে অধ্যায়গুলো আছে ওইগুলোর বোর্ডের যে এম সিকিগুলো এগুলো তিনবার করে সলভ করে ফেলো সময় ধরে সলভ করো তাহলে দেখবা তোমার সময়ের মধ্যে এম সিকিউ শেষ করে নিয়ে যে প্রবলেমটা হয়তো এটা হবে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে দুই নম্বর এক তিন নম্বর জিনিস হচ্ছে এইবারে আসো এক্সাম হলের মধ্যে কোন অ্যালগোরিদম কিংবা কোন ধাপে বা কোন অ্যাপ্রোচে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করলে আমার সময়টুকু আরও বেশি বেঁচে যাবে আমি আরও বেশি সলভ করতে পারবো এটা বলি ভাই এক্সাম হলে তোমাকে যে কোয়েশ্চেন পেপারটা দিচ্ছে সেটাতে পঁচিশটা কিংবা ত্রিশটা কোয়েশ্চেন থাকে এখানে ভাইয়া প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের নাম্বার কিন্তু এক করেই তাই না কোনোটার নাম্বার কিন্তু একটু কঠিন হলে ওটাতে নাম্বার বেশি সহজ হলে নাম্বার কম না এমন না তাহলে ভাইয়া তুমি একটা জিনিস দেখো ওখানে সহজ কোয়েশ্চেন আছে ওখানে মিডিয়াম কোয়েশ্চেন আছে ওখানে হার্ড কোয়েশ্চেন আছে ওখানে না পারা কোয়েশ্চেনও আছে তাই না এই চারটা ক্যাটাগরির কোয়েশ্চেনই ওইখানে আছে আমার কথা হচ্ছে ভাইয়া সবগুলার যেহেতু নাম্বার সেম তাইলে হোয়াই নট আমি পুরোটা কোয়েশ্চেন থেকে খুঁজে খুঁজে আগে সহজগুলো আনসার করে ফেললাম তারপর আমি মিডিয়ামগুলো আনসার করবো তারপর আমি হার্ডগুলো আনসার করবো তারপর সময় থাকলে আমি না পারাগুলো ধরবো তোমরা যেটা করো সিরিয়ালে এক দুই তিন পারো না পারো এক ধরছো ট্রাই করতে আসে করতে আসে করতে আসে পারে না পারে দেখারও কোনো তোর প্রয়োজন বোধ করো যেটা কি সহজ করছে নাকি মিডিয়াম নাকি হার্ড নাকি না পারা তোমরা এক করো দুই করো তিন করো মানে সিরিয়ালেই যাইতে হবে কেন রে ভাই তো কি কি কেউ বলছে সিরিয়ালে করতে হবে তোর কেউ বলে নাই সিরিয়ালে করতে তাই না তাহলে ভাই কেমনে করব আমার ক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজি ছিল হচ্ছে এটা আমি আনাস ভাইয়ের কাছ থেকে শিখছি আমার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের সময় এটা আমার প্রচুর কাজে লাগছে ঢাবির প্রযুক্তি নিটে তার আগে আমি যেখানে পরীক্ষা দিয়েছি ওখানে আমার চান্স কোনো রকম হয়েছে এবার ঢাবির প্রযুক্তি নিটে এই টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করে ডিরেক্ট পজিশন আটানব্বইয়ে চলে আসে কেমনে তুমি যখন কোয়েশ্চেনটা পাবা অ্যান্সার করার সময় তুমি মোটামুটি তিন থেকে চারটা রাউন্ডে পুরোটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবা প্রথম রাউন্ডে কি করবা প্রথম রাউন্ডে ওই সব কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবা যেটা তুমি দেখার সাথে সাথে অ্যান্সারটা মাথায় আসে শিওর ওইগুলা তাহলে আমি কোয়েশ্চেন ধরবো এটা কি পারি পারলে ডিরেক্ট অ্যান্সার না পারলে স্কিপ পারি তাহলে ডিরেক্ট অ্যান্সার না পারলে স্কিপ মানে দেখার সাথে সাথে যেগুলো আমি অ্যান্সার করতে পারবো এগুলো প্রথম রাউন্ডে করে ফেলবো যেটা আমি অ্যান্সার করতে পারবো এটা পাশে টিক দিয়ে নিবো ছোটো করে যদি টিচার না বুঝে বা টিচার না দেখে কথা বুঝছো দান টিচার কিন্তু অনেক বেশি আঁকা আঁকি করলে কোয়েশ্চেনটা দেখলে বোঝে ছোট্ট করে টিক দিয়ে দাও তোমার বোঝার মতো করে ব্যাস ডান তাহলে প্রথম রাউন্ডে আমি দেখার সাথে সাথে পারবো সবগুলো কোয়েশ্চেন করে ফেললাম এরকম হলে তোমার যদি ভালো পড়াশোনা থাকে ফিফটি পার্সেন্ট দেখবা প্রথম পাঁচ মিনিটেই দাগানো হয়ে যাবে কথা বুঝছো তাহলে সহজ সহজগুলো দেখার সাথে সাথে এগুলো ডান সহজগুলো দাগানো শেষ কোনগুলো স্কিপ করলাম যেগুলো আমি পারি বাট সময় লাগবে ক্যালকুলেশন করতে কিংবা যেগুলো হার্ড কিংবা যেগুলো আমি পারি না ওইগুলো স্কিপ করলাম এবার সেকেন্ড রাউন্ডে এসে যেই সব কোয়েশ্চেন আমি পারি বাট ক্যালকুলেশন করতে হবে টাইম লাগবে এবার ওইগুলো আনসার করব ঠিক আছে কেন বুঝবো যেগুলো দাগাই ফেলছে ওগুলো টিক দিয়ে রাখছো টিক ছাড়া গুলা এবার কোয়েশ্চেন ধরলাম যদি দেখো এটা হ্যাঁ পারি বাট ক্যালকুলেশন করতে হবে বসে ক্যালকুলেশন করবো করে অ্যান্সারটা বের করে দাগাবা দেন টিক দিয়ে দিবা দেন নেক্সটে যাবা টিক করা টিক ছাড়া ওইটা আবার দেখবা পারো কিনা যদি পারো সেকেন্ড রাউন্ডে আমি পারি বাট একটু ক্যালকুলেশন করতে সময় লাগবে এগুলো দিবা ঠিক আছে সেকেন্ড রাউন্ড ডান এবার থার্ড রাউন্ডে কি করব থার্ড রাউন্ডে হচ্ছে ওই সব কোয়েশ্চেন অ্যাপ্রোচ দিব যেগুলো আমি পারি বাট হালকা কনফিউশন আছে কিংবা অনেক কঠিন হ্যাঁ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ওইগুলো ওইগুলো একটু ঠান্ডা মাথায় শেষের দিকে দেখো তুমি যখন দুইটা দুইটা রাউন্ডে পুরো কোয়েশ্চেনে তোমার পাড়া জিনিস দাগাই ফেলছো ইজি এবং মিডিয়াম সব দাগাই ফেলছো এখন তো ভাই তোমার কনফিডেন্স সেই লেভেলে ভালো থাকবে তাই না
एर पोरे थर्ड राउंड के शेष है बेशीर बाग मानुष के लिए टाइम थक बे ना होतो आर तीन थे के चार टाइम से क्यों बाकी थक बे हैं एगोला एमोन होते पर एगोल तुम्हें पारो ना कि बा पोरो नहीं हैं शेखित्रे भैया वो एगोला की कोड बा एकदम फोर्थ राउंड है शे तुम्हें जो दी देखो समय आसे शेखित्रे एक टू चेस्टा कोड बा चार टॉप्शन थे के दुई टॉप्शन बाद दा जाए कि ना जे ना एक ला शुरू हो बना तेरा बाकी जे दुई टास है फिफ्टी फिफ्टी चांस किंतु ये भावे एलिमिनेशन कोट था भावे हैं तुम्हें जो दी रैंडमली � इखान देखें जो एक तांडाच करो दागे देशों शेखते चांस की तो 50-50 कहता हूँ चो 50% चांस सो एकदम लास्ट एड दिखेशे ना पारा गोला एकदम फाकी बाजी मेथड है सॉल्व करो दुई टा पारी ना शुरू बात ना इटा तो उन्नीश आशीष लड़ा हर प्रश्न या शना उन्नीशो बिरानु बीना प्रश्न या शना इ ऐटा ना कोड़े बेटर बट तुम अंदर तो असुस से चीज़ से नेगेटिव मार्किंग नहीं शेख इत्रे छे रेज़ बना माथे रेज़ बात छे रेज़ बना तुम्हें ये रुको 50 50 बात दिए जो दी दागे ते पर दागो एक दो मिनट जो दी देखो जन्ना सारा कुन टांडे खतरा नहीं है जबे सीरियल की कोड़ � कौन सा बच्चों इटर विभिन्न जोड़ी पे देखा गया सर पूछे इगोने में ह्यूज खाटा गया डिकोर्सी तो अमी देखे ही बोलती सर एक्चुअल डाटा देखे ही बोलती सर ठीक है सर आर तुम जी रैंडमली एक ता दिला कौ एक ता दिला कौ एक ता दिला गौ एक ता दिला गौ शिक्षित रेक आंसर करेक्ट और प्रोबेबिलिटी � पारी, but time लग बे गुला, तृतीय तो ले आ रहे, hard गुला, चौथ तो ले आ रहे, ना पारा गुला, take it देखो। ये भावे होले हमरा all पोस हो गया, exam समय में उन्हें शेष करते वाले। ठीक है सर, एमोन हो बेना, तुम्हारे पारा जिन्हें बाकी ऐसे teacher खाता लोएगा सर, एमोन जीवन हो बेना, क्योंकि पारा जिन्हें आगे दागे fails। ठीक है सर, अच्छा, ये अल्प कथा ही बोले फिली मोटा कॉलम बाहर करो मोटा कॉलम बोलते वो इटर नीब टू को मोटा हो बे अमन कॉलम बाहर करो ठीक है सर आमदर इको फ्रेंडली पैनल सना जितने उन्हें वीडियो देखना है वो इटर किंतु नीब इच्छा करो आनंद भाई मोटा रख से सो तो तुमने टाइम से क्यों तो द्रोतो ब्रित्तो भरत करते बाबर करते हो रहा एक नंबर जिस दूसरी नंबर जिनिस भाई तुम आके ब्रित्तो भरत करते दिस है तुम आके तो इखाने कॉलम दिए छिद्र करते जाए नहीं देना तुम रहो ने के भैया एकदम कॉलम दिए चेपे धोरे एमने एमने एकदम एकदम ये भावे करो भाई एमने तो करते वाले नहीं भाई तेरे बेशी टाइम लग बे कॉलम टा हल्का करे धोर बा ये भावे करो बा एकदम हल्का करे धोरे आगे राफली पूरा टा ये करे ना होएगा सुधो दें डम ना होएगा सु पर तुम जिधे एमने करते जाओ भैया एकदम परफेक्टली करो बा मी एकदम एक टू फकार लग बो ना हैं ताले भाई मारा खा बा बित्तो भरा टाइम अनेक टाइम चलो जाए अमर को तो अच्छा है मैं अपने धोर बो धोरे रफ्ली एकदम घुराई थे था को कॉलम ढाल का कोड़े ढाल का कोड़े घुराई थे था क्ले ए जो होए जाए दम देखो देखो को तो दूर तो है किससे ए जे दम ये तो बोलो बित्तो थक बना उखने वो ना छुट्टे बित्तो थक ठीक है दे� very fair, you can practice your brain, okay? So, this is what we have done in the MCQ, which is very important, which is very important. In the first video, we have seen how common it is, 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 then, how common it is, 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 and by the way, ये वीडियो जो दी तुम्हार उपकरण ऐसे था के, अभी मस्त चाहिए बो आरो ज़्यादा एमसी के एक्साम में भालो कुटते चाहिए तादेक ऐसे वीडियो टा पोछे दौर जोनो तुमने हेल्प कर बा क्या जे जो दी उपकरण ऐसे था के थम्स अप बटन दे क्लिक करे दो तो लेटे बेशी मनुष्कर रीच कुटते और बा एंड एक रकम पर्सनल 
যারা চ্যানেলে নতুন সাবস্ক্রাইব করে রাখো অ্যান্ড কমেন্টে তোমরা কিন্তু আমাকে জানাইতে পারো আরও কোন কোন বিষয়ে ভিডিও চাও আমি অবশ্যই ওগুলো ভিডিও বানাবো হ্যালো আফিস